स्वागत है तुम्हारा आज खुलेंगे मैथ्स का पिटारा बचाएंगे क्या कढोल है मैं हूँ अमित मोदक ये स्टूडेंट्स वेरी वेरी वॉम वेलकम बहुत बहुत स्वागत सबको एक दिल से बहुत बहुत स्वागत सो ये स्टूडेंट्स आज हम लोग ज्ञान का ढोलक और ज्ञान किस बात की मैथमेटिकल ज्ञान सो मैथमेटिक्स में क्या ज्ञान लेंगे आज हम लोग वो है फ्रैक्शन यस और ये हमारा ग्रेट फाइव ये मैथमेटिक्स के फ्रैक्शन चैप्टर्स को समझेंगे और ये हमारा पहला आईएमओ सीरीज के लेक्चर पर है ऐसे में हर वीक में नए नए हर एक क्लासेस के लिए फाइव से लेके ग्रेड एट तक आई विल ब्रिंग फिंटास्टिक वीडियोस एंड फ्रॉम दोज वीडियोज यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स that will be comprising of very important questions it will be comprising of very good concepts quizzes and many more so what we understand by fractions and very very important one more thing if you have not subscribed the channel do it right now because i don't want you miss the videos you miss the notifications so also press the bell icon and you are going to get lot of lot of benefits from these videos yeah so as i say what is fraction so introduction part then types of fractions and related problems so let us first understand the introductory part what a fraction is why it is being required now every time we have been talking whole numbers integers so five chocolates five banana five mangoes seven pencils these are whole when we talk about whole it's complete but did it ever happened with you that you two chapatis and your mama made the sabji very tasty so you thought of taking half of the chapati because with the two chapati it was fully loaded with you you got fully loaded with two chapatis but still as the sabji was very very tasty so you thought of taking half of the another chapati also so that ara you felt more satisfying or sometimes you went to have pizza in the market with your parents with your cousins did you had the whole pizza might be some students might have the whole pizza alone but most of the cases what we take is we share some part of it so how how we can understand how we can represent when we take a fra we take a part of the whole so we say a fraction is a part of whole or a collection a fraction is a part of a whole or a collection and a fraction can be represented as number of equal parts consider by total number of equal parts so let's say suppose i am i am having a sheet of paper okay now this is whole whole it's not h o l e it's w h o l e it's a whole now let's say i am requiring only half of it so what i will do is i will just fold it i require only half of it so what i can say if i use this part let's say let's say i have made some lines this side okay so i am using only half of it so although it was complete but i require only this part 
So how I will replace it? On folding, what I found is I have divided into two equal parts. Okay. Now out of that, how many part I am using? I am using one part. So how I can represent it? I can say that out of out of two parts, I am using one part. Number of equal. Now both are equal. Okay. Now how much part I am considering one part? Out of two parts. Similarly, if I take it a let's say I am folding one small. Okay. Now on folding, you can see one part, two part, three part, four part. Okay. One part, two part, three, four. Four equal parts on folding. Okay. On folding like this, we are getting four equal parts. Now, if I say, tell me out of this complete, that means the four parts, how much part is being shaded with these lines? You will say, sir, it's total number of equal parts is 4. Out of that, 2 parts is being shaded. If I increase it to 1 part more. Now, if I say, tell me now how many parts are being shaded. You will simply say, sir, 4 parts were there and 3 parts were shaded. So, this is what we say or this is what how we express in a fraction. We take all the whole numbers here. Okay. Now, in this, the upper number, this one is called as numerator. And this one is called as denominator. Now, in the denominator part, we never take 0. Okay. In a fraction, we do not take denominator being 0. Because we cannot say that 0 part and we take some part of it. So, we generally, we do not take any 0 in the denominator part. Okay. So, let us move on. And now understand fractions on a number line. Now we have been learning the number lines. Like if we take let's say a line is being there and we represent with a like we starts with let's say 0 on this side, on the center, let's say 1, 2, 3, 4. We can take the negative numbers. So, this is the representation of integers. Similarly, we can, because integers comprises of the positive numbers as well as negative numbers including 0. Similarly, the natural numbers are being represented by One, two, three, four, five, six, seven, eight, and so on. But what? How to represent? How to represent a fraction? How to represent a fraction on number line? Okay, let us understand this part. So, let us say suppose for example, I am taking 3 by 4. Okay. So, what I will do is first of all, I will make a line. I will make a line. Okay. Now, what I can see here is 3 by 4. Okay. 3 by 4. So, the numerator is less. The numerator is less. If in case we have a numerator less than denominator. Okay. Numerator 
less than denominator in that case the fractions are being represented in between 0 and 1 the fractions are being represented in between 0 and 1 so let's say this is our 0 okay this is 1 now 3 by 4 means out of 4 out of 4 we have to represent three parts of it right so as per the denominator we will divide 0 and 1 into four equal parts okay so for making it four equal parts what we can do is we can make three lines 1 2 3 and 4 so this is our first 1 by 4 because out of the 4 parts this is 1 by 4 this is going to be the 2 by 4 and this is going to be 3 by 4 and this is what our point is on the number line. Let's say if I am talking about 5 by 7, what I can take? First of all, what I will make is number line. So, yes, this is our number line. Everything will be very, very clear soon. So, now, so this is our number line. Then we will represent the numbers that is as we can see numerator being smaller than denominator. So, it will be lying between 0 and 1. So, 7, 7 parts that means we have to make 6 lines. So, let us say I am making 1, 2 and these should be equal spaced huh? 3, 4, 5 and 6. So, I have made 6 lines which got divided into 7 parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It got divided into 7 parts. Now, out of that we have to see 5 by 7. So, how we can see which one is the 5 by 7? So, if you go on 0 then 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, and yes, we got this point to be 5 by 7. So, students, I want you to practice 3 by, let us say, 10, 2 by 5. And one more I am giving, huh? 5 by 3. Here, what you will try to do it to understand, to present, to represent 5 by 3. That is, the numerator is being greater than the denominator. So, you try this in your notebooks. Okay? Chala. Moving on to different types of fraction. Now, what are the different type of fractions? First is like fractions. Like fractions means the fractions having same denominator. Fractions having same denominator. That means suppose let us say 7 by 11, 2 by 11. Both the fraction is having 11 as a denominator. So, that is like fraction or we can say 1 by 7, 5 by 7, these are like fractions. So, the fractions having same denominators are called as like fractions. Then obvious the opposite one is unlike fractions, fractions having different denominators. For example, 3 by 19, 2 by 19, 1 by 7, these are unlike fractions. 
Next comes proper fractions. Now, just a little bit before only we were discussing that the fractions are represented by a by b form or we can say a numerator with a denominator and we were talking about the numerator less than denominator. So, if a fraction is having the numerator less than denominator, then these fractions are said to be as proper fractions. Getting my point students? So, these fractions are said to be as proper fractions. For example, 5 by 6, 1 by 11, 2 by 9, these all are proper fractions. Why? We can see 5 is being smaller than 6, 1 is being smaller than 11, 2 is being smaller than 9. Alright? So, do we have the numerator being greater? Yes, definitely. And that fractions are said to be as your improper fractions. So, fractions having numerator either equal or being greater than the denominator are said to be as improper fractions. For example, 15 by 7. 15 is being greater than 7. 19 is being greater than 14. 10 is being greater than 9. So, very important takeaway point is, remember that all the value of all proper fraction is less than 1. And that what I said, that whenever it's a proper fraction, we will represent that fractions on the number line between 0 and 1. Between 0 and and 1 and in the value of all improper fraction will be either equal to or more than 1 and one another type of fraction we have that is mixed fraction mixed fraction now what is this mixed fraction this fraction basically consists of a whole part and a proper fraction whole and a proper and these mixed fractions are being formed only by improper fractions only by improper fractions okay now how we are showing the whole number and a proper fraction here if you look into this part this one you can see as a whole and this 3 by 9 is your proper similarly 3 is as a whole, 8 by 11 as a proper, 6 is as a whole, 1 by 9 as a proper. So, on the chat box, please write one example. What do you can say? Write on the chat box. One mixed fraction example. Two one by 5. Yes, it can be. 3, 1 by 7, yes, it can be. If says 3, 9 by eight, 7, no. Why no? Because 3 is whole, that is okay. But 9 by 7 is improper. We cannot write improper there. We need to write a proper and a whole that comprise of your mixed fraction. Great. So, let's move on now to next topic that is our unit fraction that is unit fractions. So, fractions having 1 as a numerator if the fractions are having 1 as a numerator then it is said to be as unit fractions let us say 1 by 4, 1 by 6, 1 by 9 all are having numerator as 1. Okay. So, let us do a quick recap. What we have understood till here. Let us understand students. Write on the chat box. What are the different fractions we learned? Chala, chala. Quick, quick. Be quick. Write on the chat box. What are the fractions we have learned? Yes. 
like fractions, unlike fraction, proper fraction, improper fraction, all the things will be clear. Right? Every fraction question you will be easily in the just fingertips. Huh? Makes fraction. Yes. So, let us have the examples as we have understood the concept. Now, like fraction means the denominator of the fraction should be same. For example, 11 by 15, 13 by 15, 5 by 15, all these are what? The like fractions. Unlike fractions, if the denominators are different. Let us say 11 by 13, 7 by 9, 6 by 17, these are unlike fractions. Next comes proper fraction. Proper fraction means the numerator should be lesser than the denominator. Like 2 by 7, 3 by 11, 4 by 9. What is the thing what we find here in proper fraction is the numerator is less than the denominator. What about improper fraction? Just we can make the reverse of it. 7 by 2, 11 by 3, 9 by 4, 7 by 3, 25 by 11. What we are finding here? The denominator is smaller and the numerator are bigger. And what about the mixed fractions? Here we represent with a whole and a proper. So, Jesse like say 1, 1 by 2, 3, 4 by 7, 6, 3 by 8. We can take the examples here that 1 is whole, 3 is whole, 6 is whole, and 1 by 2, 4 by 7, 3 by 8. Yes, sare kya hai? Proper fractions. Okay. And last unit fraction unit fraction unit fraction was all the fractions having numerator being the same that is one okay so these were the examples and we have understood all these fractions the different types of fractions very clear so, write on the chat box. If you have fractions clear, then write on the chat box. Pukka, pukka. Means 100% understood. Pukka, pukka. Jaldi se likho. <laughs> Alright. Chalo, aage baitte. Now comes conversion of unlike fractions into like fractions. And then, let's see the other conversion of Mixed fraction into improper fraction. Yeah, vice versa. So, let us first understand conversion of unlike fractions into like fractions. Unlike means the denominators are different. And unko kya karna hai? Like me padalna hai. Okay? Chala. So, converting unlike to like. Matlab, Discipline nahi hai, hai na? Indiscipline hai, unko discipline like. <laughs> Chala, so let us see. Let's say example I am taking 1 by 5, 1 by let's say 3 and 1 by 2. Or suppose let's say I am giving it as a um, 7 by 2. Okay, alag alag ho sakta hai, asa nahi ki unit fractions hi lena hai, it's not necessary. So, suppose 1 by 5, 1 by 3, 7 by 2. What we find is, we are finding the denominators being different. 5, 3, 2. What we need to do is, we need to convert them into like fractions. That means, we need to make the denominator same for all. How we can do that? So, first of all, the first step is to take LCM. LCM, okay. As LCM stands for the lowest common multiple. It should be the multiple 
we should get a number which should be multiple of 5, 3 as well as 2. So that's why we are finding LCM of 5, 3 and 2. So as we all know 5, 3 and 2 being the what being the co prime that means their HCF is 1. So we simply multiply 5, 3 is a 15, 2 is a 30. So 30 being the LCM. Now what we can do is we have 1 by 5. Now in order to make it denominator 30, what I have to do is I have to multiply 6, 5, 6 is a 30. So let's do the same with the numerator. So we get a 6 by 30. Similarly, 1 by 3, we should multiply something to bring it into denominator 30. So we'll simply multiply 10, 10, 3 tens are 30. So we'll multiply with the numerator also. It becomes 10 by 30. And the same goes with 7 by 2. 2 into 15, we know 30. So, 7 into 15 also. So, 7 fives are 35, carry 3, 7 and 3, 10, 105. So, now what we have got 6 by 30, 10 by 30 and 105 by 30. Now, they have become a like fractions. Why? Because we can find the denominators to be equal. We can find the denominators to be equal here. Okay. Now, the second is, let's understand converting mixed fraction into improper fraction. Improper fraction. Okay, so for that, what we have to understand is, see, denominator into whole part, whole number part plus numerator divided by denominator. So, this is how your mixed fraction gets into improper. See, very simple it is. Suppose, let us say we have a 1, 1 by 5. Okay, so what we have to do is, we have to simply we have to simply, what we have to do is, we have to multiply these two parts. We have to multiply these two parts. And then whatever the result is, you add with the numerator part. Okay. And keep the denominator same as it is. So, what I said, we have to multiply the denominator with the whole part. That means, I will do 1 into 5, then plus, it is plus, plus what? The numerator, 1, divided by the whole denominator, what? No, divided by the denominator, what it is given? 5. So, it becomes 1 5 is a 5 plus 1, 6, 6 by 5. Okay, let us take another example. Let us say 3, 5 by 7. So, what we will do? 7 3s are 21 plus 5 by 7. So, once you practice, it will become in your habit and it becomes very easy. Okay, simply you can do 7 3 is 21 plus 5, 26 by 7. If I say 3 1 by 2, very simple. 3 2s are 6 plus 1, 7 by 2. So, once you practice, it will come into your habit. Okay. Once you practice, it will come into your habit and you can do it just seconds. All right, students. Okay. So, now we have understood about how to convert the mixed number into improper fractions. Obvious, there will be a reverse also. There will be a vice versa of it. Then conversion of improper fractions into mixed fraction. How will do that? So, for that again very very simple. Let us say suppose we have 15 by 7. Okay. 15 by 7 is being given and we need to convert this 
improper fraction into mixed. What you will do is simply you divide it. Simply you divide it 15 by 7. 7 2s are 14. What is the remainder is 1. So what you will do is what denominator is there? 7. So keep the denominator as it is. Now, as we all know, this is our divisor. This is divisor. Okay. This is our quotient. This is called as remainder. Okay. What we do is, kya karenge? Simply dekho kya karna hai. 7 ke saath kaun multiply ke? 7 2s are kye na? Yabhi to 14 hai. So simply kya karna hai? Yaan 2 betha dena. Aur remainder ko upper chipka dene ka. Okay. So, dekho, 7 to the 14 plus 1, 15, 15 by 7. Ho gaya na? Baut easy hai. So, dekho, koi dousra number lete hai. This hari, thoda sa bada lete hai. 41 by 9 le lete hai. Chale ga? Daude ga ek dum. So, 41 divided by 9. Dada ho bai. 9 1s are 9. 9 2s are 18. 9 3s are 27. 9 4s are 36. 9 5s are 45. Sir, hold on. 9 fives are jada ho jada. 9 fours are lete. 36. 41 minus 36 karin. Kitna hai da? 5. Kya likhu? Badao, badao, zaldi, zaldi. Denominator mein kya hai ga? Chat box mein jaldi se leko. Yes. 9 hai ga. Whole part mein kaun sa hai jai ga? 4. Yes. Ar par chala jai ga? 5. 9 fours are 36. Plus 5, 40. Sidha answer. Okay. So, is tarah se hum look karenge. Fata fat kya? Improper fractions ko mixed mein. Kya proper fractions ko kar paayenge kya? Nahi kar paayenge. Kyo? Dekhe kya? Maan lete 1 by 7 hai. Bata 1 ko hum look kaise divide kare 7 se. Ya na? So, yaha am look nahi karte. Thik hai? We always convert improper fractions into mixed number. Thik hai? Chal. Dousra aata hai maara equivalent fractions. Bohat important. Ye bhi ek important cheez hai. Okay? Ye bhi ek important hai. Equivalent. Equi. Equi ka matlab kya hota hai? Equal. Equal. So, kya kehte hai equivalent fractions? Two or more fractions having the same value of representing the same part of a whole. Same cheez ko, do different different fractions mein agar dekha paate. Two or more fractions having the same value of representing the same part of a whole are called equivalent fraction. Ab example ke paap pe. Agar mein bolu ki bhai, agar mein bolu, कि भाई दो ठीक है दो सपोज दो पार्ट्स है टोटल पार्ट्स दो है उसमें से मैं बोला कि एक पार्ट मैं कोई भी फूड आइटम है सपोज लेट्स से ठीक है तो दो रो एक रोटी को दो भागों में डिवाइड किया गया लेट्स से ठीक है एक चपाती है उसको दो भागों में डिवाइड किया तो टू पार्ट्स का मैं बोलूं कि एक पार्ट मैंने खा लिया ओके okay. एक रोटी है उसका दो टुकड़ों में दो हिस्सों में डिवाइड किया उसको और उसमें से मैं बोला कि एक हिस्सा मैं खा गया तो कितना हिस्सा मैं खाया वन आउट ऑफ टू सो वन बाय टू अगर कोई सपोज मेरा कोई फ्रेंड है उसने भी एक रोटी का मैं बोलूं कि भाई चार टुकड़ा किया गया एक रोटी का चार टुकड़ा किया ठीक है और मैं बोलूं कि भाई उसने भी उन चार टुकड़ा का दो टुकड़ा खा लिया तो इसको कैसे लिखें हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ये तो चार टुकड़ा था तो इसको भी तो वैसे लिखेंगे फोर टोटल पार्ट्स उसके कितने पार्ट्स हो गए टू पार्ट्स देखने में तो देखो दोनों सेम ही तो है बस फर्क किसका आ रहा है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का 
कहने को तो वही है सेम वैल्यू ही तो है टू बाई फोर अगर टू से हम लोग काट दे टू वन जर टू टू जो फोर वन बाई टू ही तो आ जाएगा सो दैट मीन्स टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड एज इक्वी वैलेंट इक्वी मतलब इक्वल इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन कहते हैं सर ओके तो कैसे हम लोग बना सकते हैं जैसे मान लेते हैं लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट से फोर बाई सेवन एक फ्रैक्शन ठीक है हमारे पास लेट से फोर बाई सेवन एक फ्रैक्शन अब मुझे मान लेते हैं इक्वेलेंट फ्रैक्शन बनाना है इक्वेलेंट इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो भाई फोर बाई सेवन है हम लोग अगर कर दें ऐसा फोर बाई सेवन इन टू टू कर दू फोर टू जट बाई सेवन टू जोर्टीन ये भी इक्वेलेंट होगा फोर बाई सेवन के साथ अगर मैं थ्री मल्टीप्लाई कर दू ठीक है क्योंकि उसी के तो मल्टीपल्स ले रहे हैं फोर थ्री जो ट्वेल्व हो जाएगा सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन ये भी इक्वेलेंट है तो ऐसे हम लोग बहुत सारे वी कैन मेक लॉट में इफ आई मल्टीप्लाई फोर विद फोर फोर जो सिक्सटीन बाई सेवन फोर जो ट्वेंटी एट सो आई कैन से फोर बाय सेवन एट बाय फोर्टीन ट्वेल्व बाय ट्वेंटी वन सिक्सटीन बाय ट्वेंटी एट एंड सो ऑन आर इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन क्यों बिकॉज वी कैन से फोर बाय सेवन एंड एट बाय फोर्टीन एट बाय फोर्टीन बोथ विल गिव द सेम इक्वैलेंट फ्रैक्शन एस फोर बाय सेवन Now, other way to represent or to understand equivalent fraction, ये भी कर सकते हैं that we can do the cross multiplication. Like if I take, let's say, फोर by सेवन or एट by फोर्टीन If somebody asks, check whether they are equivalent fraction or not, है ना कोई पूछ दिया कि भाई बताओ भाई इक्वालेंट फ्रैक्शन है क्या चेक कर लेंगे क्या कर सकते हैं We can do cross multiply also, है ना cross multiply. Fourteen into four, या four into fourteen जो है, eight into seven के बराबर होना चाहिए. It should come equal. See, fourteen four जा, four four जा sixteen carry one, four one five. Eight seven जा fifty six. आ रहा है equal. So if we get the cross multiplication values being equal, then definitely that is equivalent fraction also. ये चेक भी कर सकते हैं ओके सो दिस इज अबाउट योर इक्वेलेंट फ्रैक्शन तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ बच्चों मजा आ रहा है आया नहीं सो एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी क्लियर ऑफ योर फ्रैक्शन और पार्ट वाइज पार्ट ओके आई विल बी ब्रिंगिंग द वीडियोस पार्ट वाइज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द कॉन्सेप्ट Next comes simplest form of a fraction. Simplest form. अभी तक equivalent तो समझ में आ गया, है ना? अब what about your simplest form? So simplest form मतलब क्या होगा? A fraction is said to be simplest form or lowest term if the HCF of numerator and denominator is one. अगर हमारा HCF जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम सॉरी वन हो जाए दैट सेड टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे हमने लिया कि फोर बाय सेवन है लेट्स से सो फोर एंड सेवन ये किसी भी नंबर से नहीं कट सकता है एक्सेप्ट वन सो दिस इज इन लोएस्ट टर्म लेकिन इसी के बहुत सारे हमने बनाया क्या बहुत सारे इक्वल एंड फ्रैक्शन बनाया जैसे ट्वेल्व बाई अगर कोई कहेगा ये लोएस्ट टर्म में है ये सिंपलेस्ट टर्म में नहीं है वाई बिकॉज ट्वेल्व एंड ट्वेंटी वन के एच सी एफ वन नहीं आएंगे यू कैन कट इट विथ योर टेबल ऑफ थ्री थ्री फोर जो ट्वेल्व थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन तो एच सी एफ नहीं आया ना वन सो दिस इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म हाँ फोर बाई सेवन इज इट लोएस्ट टर्म सो टू गेट कन्वर्टेड एनी फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म वी कैन जस्ट Find the HCF and divide it. Okay? और अगर HCF 
one earth if the fraction is having the hcf as one if the uh, the numerator and the denominator is having the hcf as one then all right that is already in the simplest form okay chala then let's start our practice so this is all about our theoretical part what we have covered now that's the time for our practice so convert 2 1 by 3 into an improper fraction chaldi se bata what would be the answer on the chat box chaldi se chaldi se fada fat so if your answer is kya hoga 3 2 is a 6 Okay, 3 multiplied by 2, as I said, the denominator gets multiplied with the whole number 3 into 2, 6 plus 1, 3 into 2 plus 1 divided by 3, that is 7 by 3, this is your improper fraction, this is your improper fraction. Okay. Let us move on to the next question, write a fraction equivalent to 4 by 9 and having a denominator 27 you have to write a fraction equivalent to 4 by 9 and that equal as we all know we can make multiple number of equivalent fractions but to me as a equivalent fraction banana hai just ka denominator 27 ho chaldi se batao bachcho chaldi se chat box mein chaldi se batao kya hone wala iska answer Kya tumhara dimaag aisa chal raha hai? Sir, 9 threesa multiply kar de. 9 into 3, 27 hota hai. So, isko bhi kar de te hai na? 4 threesa, 12 by 27. Yes! Yes, yes. Bacha lo, everyone get this answer. Then it's absolutely correct. Bilkul sahi hai. 4 threesa, 12. And 9 threesa, 27. Let's move on to another part. Now, understanding, comparing like fractions. Comparing unlike fractions. Ab yaan compare karne ki baat kar rahe. Compare. Matlab ek bada, ek chota ho. So, how we will compare? So, here we will be having three cases. Ek hoga comparing like fractions. Now, like fractions, we all know the denominators are being same. Denominators kya hota hai? Same hota hai. Ab denominators same hai. To sirf hum log dekhenge numerator pe. We'll just look onto the numerator part. Okay. And we'll compare which one is greater, which one is small. Dousra unlike fractions mein do case ho sakta hai. Ek jahan pe same numerator ho. Unlike mein denominator same nahi hota. To numerator same ho. Ho sakta hai different ho. Okay, so we will look into the three cases. Okay, Chalo. one by one. Samastha. So, like fract comparison, yeah, they are okay, like fractions. So, suppose let's say we have 3 by 10. 9 by 10, 11 by 10, 17 by 10, okay, 6 by 10, 29 by 10, 33 by 10. So, when we have all the denominators being same, when we have all the denominators being same, then, us case mein kya hoga? कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वही छोटा हो जाएगा फिर से मैं दोहराता हूं लेट मी रिपीट इफ वी हैव लाइक फ्रैक्शंस मींस द डिनोमिनेटर्स आर बीइंग सेम देन द न्यूमरेटर विद द हाईएस्ट वैल्यू दैट बिकम्स द द बिगर फ्रैक्शन कंपेयर्ड टू द ऑल और द बिगेस्ट फ्रैक्शन सो हियर इफ वी राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर or if we write in the descending order, ascending means chota se bada, descending means bade se chota. So let's say if I write in a, let's say ascending order, 
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गेट थ्री बाई टेन सबसे छोटा है फिर क्या आ जाएगा थ्री के बाद सिक्स बाई टेन देन नाइन बाई टेन देन इलेवन बाई टेन देन सेवेंटीन बाई टेन देन ट्वेंटी नाइन बाई टेन एंड द हाइएस्ट वन वुड बी थर्टी थ्री बाई टेन सो इफ वी हैव अ लाइक फ्रैक्शन वेरी इजी टू डिटरमाइन जस्ट बाय लुकिंग इन टू द न्यूमरेटर पार्ट वट एवर द न्यूमरेटर इज द ग्रेटेस्ट वन दैट बिकम्स द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन देर ओके चलो फिर दूसरा आते हैं हम लोग अनलाइक में अनलाइक फ्रैक्शन सपोज यहां पे हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल अनलाइक विथ न्यूमरेटर सेम ऐसा केस लेते हैं न्यूमरेटर सेम रखते हैं ठीक है चलो तो लेट से फोर बाई थ्री ठीक है सेवन बाय थ्री नाइनटीन बाई थ्री सॉरी 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 बाई मिस्टेक मैंने उल्टा ही लिख दिया न्यूमरेटर सेम और न्यूमरेटर अलग ले लिया सॉरी 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 हाँ क्या मैं बोल रहा था न्यूमरेटर हमें सेम लेना है ठीक है बच्चों तो सेवन बाई थ्री मान लेते हैं ठीक है सेवन बाई एट सेवन बाई टेन सेवन बाई फाइव ले लेते हैं सेवन बाय वन ले लेते हैं सेवन बाय इलेवन अब क्या देखने को मिल रहा है हमें कि हमारा न्यूमरेटर सेम है न्यूमरेटर सेम हर में हम लोग क्या देख रहे हैं सेवन 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 सब में इस केस में क्या करें इस केस में क्या करें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलर पे हमारा ध्यान देना होगा डिनोमिनेटर क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम ही है विल लुक इन टू द डिनोमिनेटर पार्ट सो इन द डिनोमिनेटर पार्ट वी फाइंड थ्री एट टेन फाइव वन इलेवन इन दिस केस अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है इफ वी हैव द न्यूमरेटर बींग सॉरी इफ द डिनोमिनेटर इफ द डिनोमिनेटर इज अ स्मॉलर ओके इफ द Denominator is a smaller. That number is going to be more bigger. वो number उतना ही बड़ा होगा. So if I write in the ascending order, ascending order, मतलब छोटा से बड़ा, तो मैंने कहा कि भाई अगर denominator में बड़ा number है और numerator सारे के सारे same है. If the numerators are being same. डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, सो विल लुक इन टू द डिनोमिनेटर पार्ट और जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हमें दिखे वही सबसे छोटा हो जाएगा दैट विल बिकम द स्मॉलेस्ट वन तो बताओ डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन है राइट ऑन द चैट बॉक्स यस बिल्कुल करेक्ट सेवन बाई इलेवन इलेवन सबसे बड़ा फिर उससे थोड़ा छोटा सेवन बाई टेन उससे थोड़ा छोटा सेवन बाई एट सेवन बाई फिर फाइव सेवन बाई थ्री एंड लास्टली सेवन बाई वन तो सेवन बाई वन वन चूंकि सबसे छोटा नंबर है और न्यूमरेटर सेम थे सो दैट बिकम्स द लार्जेस्ट हियर अमोंग दीज इट बिकम्स द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट नंबर If you are writing in a ascending order, छोटा से बड़ा ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना है लाइक like फ्रैक्शन अगर होता है डिनोमिनेटर्स आर सेम विल लुक इन टू द न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर बड़ा हो वही बड़ा होगा अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर्स हमारे सेम हो तो डिनोमिनेटर्स को देखेंगे न्यूमरेट डिनोमिनेटर्स में डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा जो डिनोमिनेटर में सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा ठीक है अब ऐसा भी तो हो सकता है दिमाग में चल रहा होगा सर जरूरी थोड़ी ना कि न्यूमरेटर सेम ही होगा 
is it important is it necessary that every time the numerators will be same no so unlike fractions mein ek aur case ho sakta hai ek case aur ho sakta hai numerator different ab kya kare so let's take an example 1 by 3 1 by 2 and 1 by suppose 7 ठीक है वन बाई थ्री वन बाई टू वन बाई सेवन इसमें हम लोग इसको न्यूमरेटर क्या बोल रहे हैं डिफरेंट तो क्या करूं इसमें फोर बाई थ्री बना दू इसको सेवन बाई टू बना देते हैं ठीक है चलो तो अब तो डिफरेंट हो गया फोर बाई थ्री सेवन बाई टू वन बाई सेवन डिफरेंट हो गया सारे अब क्या करें अब क्या करें so what we'll do is अभी हम लोग ऐसा करेंगे कि we'll take the LCM of it ठीक है so LCM लेके same denominator तो बना सकते हैं ऐसे compare करना difficult है so what we'll take is three two seven ये तीनों का LCM लेंगे तो LCM कितना आ जाएगा three two या six six seven जा forty two तो four by three को अगर हम लोगों forty two बनाना है डिनोमिनेटर में सो so, कितना से मल्टीप्लाई करें फोर्टीन से सो फोर इंटू फोर्टीन कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स इसी तरह से सेवन बाई टू है कितना मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है कितना से मल्टीप्लाई करना होगा ट्वेंटी वन से ऊपर भी ट्वेंटी वन से करना होगा सेवन वन जो सेवन सेवन टू जो फोर्टीन उसी तरह से वन बाई सेवन है इसको भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कितना ताकि फोर्टी टू आ जाए सेवन सिक्स सो वन सिक्स हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्स अब हम लोग देखो भाई क्या है बहुत ही सिंपल है डिनोमिनेटर सेम हो गया फोर्टी टू सब जगह फोर्टी टू है अब डिनोमिनेटर सेम तो बताओ कैसे पता चलेगा सबसे बड़ा कौन है जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है ऑब्वियस सबसे बड़ा कौन है वन फोर्टी सेवन बाई फोर्टी टू है ना तो अगर हम लोग इसको असेंडिंग में लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो आएगा सिक्स बाई फोर्टी टू पहले फिर आएगा फिफ्टी सिक्स बाई फोर्टी टू एंड देन वन फोर्टी सेवन बाई फोर्टी टू तो दैट गिव्स व्हाट वन बाई सेवन देन फोर बाई थ्री एंड अल्टीमेटली सेवन बाई थ्री सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एंड कंपेयर बिटवीन द फ्रैक्शंस ठीक है तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं या इसको अगर कन्वर्ट करेंगे पहले अगर हमारा न्यूमरेटर्स डिफरेंट है तो कन्वर्ट करेंगे एंड देन विल कंपेयर लाइक है तो कंपेयर कर लेंगे आराम से जो बड़ा हो न्यूमरेटर वही हो गया अगर अनलाइक में न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर देखेंगे तो जो सबसे छोटा हो जाएगा वही सबसे बड़ा और राइट चलो सो सवाल है arrange the following fractions in ascending order arrange the following fractions in ascending order jaldi se batao mujhe solve karo aur jaldi se batao agar main isko a naam de dun b naam de dun c naam de dun aur d naam de dun to tum batao on the chat box chat box mein batao kya sequence aa raha hai tumhara पहले कौन आएगा ए पहले बी आएगा सी आएगा डी उसके हिसाब से तुम जल्दी से अरेंज करके मुझे बताओ जल्दी से फटाफट चलो स्टूडेंट्स डू इट डू इट फास्ट राइट चलो सॉल्व करते हैं सो so, सबसे पहले तुम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट व्हाट काइंड ऑफ एटस So, हम लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर्स भी अलग अलग हैं डिनोमिनेटर्स भी अलग अलग हैं सो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम एलसीएम ऑफ फाइव सिक्स थ्री एंड ट्वेंटी तो बताओ जरा क्या आएगा एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं फाइव सिक्स थ्री और ट्वेंटी का ठीक है सो so, यहाँ पे हम लोग थ्री ले सकते हैं फाइव एज इट इज थ्री टू जो सिक्स वन हो गया ट्वेंटी हो गया देन वी कैन टेक टू फाइव हो गया वन हो गया यहाँ पे टेन आ जाएगा देन फाइव ले लेंगे 
फाइव हो गया वन वन टू जो सो एलसीएम कितना आया थ्री टू जो सिक्स सिक्स फाइव जो थर्टी टू जो सिक्सटी तो एलसीएम हम लोग को बन के आ रहा है सिक्सटी सो अब हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं फोर बाई फाइव के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिनोमिनेटर सिक्सटी बन जाए तो फाइव के साथ क्या मल्टीप्लाई करें फाइव इन टू ट्वेल्व ओके कैसे पता चलेगा सिक्सटी को फाइव से डिवाइड कर दो तो फाइव इंटू ट्वेल्व आएगा सिक्सटी फोर इंटू ट्वेल्व कितना आ जाएगा फोर्टी एट ओके उसी तरह से फाइव बाई सिक्स सिक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई करें सिक्सटी आएगा सिक्स टेन जा फाइव टेन जा कितना जाएगा फोर्टी सिमिलरली इट गोज विथ टू बाई थ्री ऑल्सो कितना मल्टीप्लाई करें तो सिक्सटी आएगा थ्री इंटू ट्वेंटी सो ट्वेंटी टू जा कितना हो जाएगा फोर्टी एंड लास्ट इलेवन बाई ट्वेंटी को क्या मल्टीप्लाई करें तो सिक्सटी आएगा ट्वेंटी इंटू थ्री ऊपर भी थ्री कर देंगे इलेवन थ्री सा थर्टी थ्री अब हमारे पास नंबर आ गए क्या फोर्टी एट बाई सिक्सटी फिफ्टी बाई सिक्सटी फोर्टी बाई सिक्सटी एंड थर्टी थ्री बाई सिक्सटी अब ये तो लाइक like टर्म्स है नाउ वी कैन अरेंज देम बहुत ही आसानी से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं बिकॉज इफ वी हैव अ लाइक टर्म्स लाइक टर्म्स अगर आ जाते हैं सो so जो बड़ा हो गया वही बड़ा राइट right. तो हमारे पास फोर्टी एट है फिफ्टी है फोर्टी है और थर्टी थ्री है सो so अगर एसेंडिंग ऑर्डर बोला है तो क्या आएगा पहले थर्टी थ्री बाई सिक्सटी फिर क्या आएगा फोर्टी फोर्टी बाई सिक्सटी देन फोर्टी एट बाई सिक्सटी एंड देन फिफ्टी बाई सिक्सटी तो अल्टीमेटली थर्टी थ्री बाई सिक्सटी कौन सा फ्रैक्शन है इलेवन बाई ट्वेंटी देखो देन फोर्टी बाई सिक्सटी is your 2 by 3 next 48 by 60 4 by 5 and last 50 by 60 that is 5 by 6 so this is our correct answer aise hame karna hai so if you have understood it so jaldi se chat box mein likho pakka pakka agar tumhara answer aaya pakka pakka hai na and i will acknowledge these students who is going to get the maximum comments and with the right answers chalo aage badhte hain so let's start with some quizzes now hai na to besabri se intezar hota hai sabko ek quiz ka to jaldi se fatafat kuch questions ke answers kar dalo so pehla sawal which option gives an equivalent fraction of 13 by 25 batao jaldi se kaun sa option जो है इक्वालेंट फ्रैक्शन दे रखा है थर्टीन बाई ट्वेंटी फाइव का जल्दी से जल्दी से क्या वो सिक्सटी फाइव बाई फिफ्टी है ट्वेंटी सिक्स बाई सेवेंटी फाइव है वन फिफ्टी सिक्स बाई थ्री हंड्रेड है या वन जीरो थ्री बाई टू हंड्रेड फाइव याद करो क्या बताया था मैंने क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे सो दैट वी गेट दीज नंब या दूसरे तरीका से मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी चेक कर सकते हैं थर्टीन बाई ट्वेंटी क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या वो अगर इक्वल आ रहा है ओके okay. अगर नहीं आ रहा है इट इज नॉट द इक्वल फ्रैक्शन ओके लेट्स लुक इनटू द आंसर सो इफ योर आंसर इज वन फिफ्टी सिक्स बाई थ्री हंड्रेड दैट्स एप्सल्यूटली करेक्ट इसको दो तरीके से कर सकते हैं एक थर्टीन बाई ट्वेंटी हम लोग क्या करें कि यहाँ पे हमारा 50 आना चाहिए एज पर द ऑप्शन ए तो 25 250 होता है <coughs> 13 टू जिक्स होना चाहिए बट है कितना एक्सक्यूज मी 65 फाइव बाई सिक्स फिफ्टी सो ये तो सिमिलरली 26 ऊपर है 75 नीचे नहीं चलेगा क्योंकि 26 सिक्स बाई फिफ्टी चाहिए तो ये भी नहीं होगा तीसरा देखते हैं 13 बाई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 300 आएगा सो so, कैसे नहीं पता चल रहा है हम लोग डिवाइड कर लेते हैं रफ में 25 फाइव वन जा ट्वेंटी फाइव कितना बचा 5 0 ट्वेंटी फाइव टू जा मतलब 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे 
सो थर्टीन इंटू ट्वेल्व करते हैं तो ट्वेल्व थ्री जो थर्टी सिक्स थ्री ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन अरे वाह यही तो आ रहा है बिल्कुल सही है ही सही आंसर है ओके सो दिस इज द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वॉट इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ फाइव एटीन फ्रैक्शन फॉर्म ये डेसिमल में दे रखा है फाइव एटीन याद रखना फाइव एटीन फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा इसका बहुत जल्दी होना चाहिए आंसर चलो स्टार्टिंग द क्वेज इन फाइव फोर थ्री पांच सेकेंड से तुम्हारे लिए जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो कौन सा आंसर तुम्हें लगता है पांच सेकेंड पांच सेकेंड फाइव फोर थ्री टू वन क्या आंसर तुम्हारा फाइव बाई एटीन है एप्सल्यूटली करेक्ट है एप्सल्यूटली करेक्ट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होम ठीक है द इक्वाल एंड फ्रैक्शन ऑफ टू बाई थ्री हैविंग डिनोमिनेटर एटीन ऐसा कौन सा इक्वाल फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 18 है ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं होमवर्क ओके ये मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा सो दिस वाज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्रैक्शंस सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स टिल देन टाटा बाय बाय थैंक यू सो मच आई होप यू एंजॉय वेरी वेल बाय सी यू सो मच